Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, todo o povo que acompanha esta sessão, eu faço questão de vir a essa tribuna hoje para parabenizar um grande evento religioso que finalizou no último domingo, dia 12, no município de Montes Altos, ali pertinho de Imperatriz, pertinho de Sítio Novo, uma cidade histórica com toda a sua tradição, e dessa vez marcou um espaço muito importante no calendário religioso de todo o Maranhão. O Padre Luzimar, Padre Luzimar Moura, que era o pároco distreito e foi designado pelo bispo para estar em Montes Altos, desde que chegou ele começou a trabalhar essa concepção desse grande evento, o Sírio de Nazaré, no município de Montes Altos. Todos nós já sabemos da referência desse grande evento religioso em Belém, na Basílica de Nazaré, um evento que reúne milhares e milhares de pessoas todos os anos. E dessa vez, a paróquia de Montes Altos ousou, e através de tantas parcerias que foram construídas, conseguiu realizar esse grande evento, em vários dias. Culminou esse evento com o último dia, com a grande procissão, com a missa realizada, com a presença de milhares de fiéis, com a presença do bispo de Carolina, lá faz parte da diocese de Carolina, Dom Francisco, participei, deputado Rio do Amaral também participou, e uma linda festa, uma linda festa que reforça a fé do povo católico, que coloca Montes Altos no calendário religioso de todo o estado do Maranhão, e que o desafio de realizar o primeiro evento, ele dá a segurança de que no próximo ano será ainda mais forte, terá um alcance ainda maior, e me admirei bastante que nesses dias, deputado Arnaldo, a cidade de Montes Altos, que é uma pequena e acolhedora cidade, de repente não tendo uma rede hoteleira grande, mas os próprios fiéis, as famílias, alojaram as pessoas, os romeiros, que estavam vindo de tantos lugares, alojaram em suas casas. Algo familiar, algo que marca que deixa a marca do povo de Montes Altos, que é um povo acolhedor, um povo respeitador, que ama fazer o bem. E eu fiquei muito feliz com esse grande evento, que inicia uma grande tradição no município de Montes Altos. E eu faço questão de parabenizar o padre Luzimar, com toda a paróquia de Santa Ana, faço questão de parabenizar o querido amigo, Bispo Dom Francisco, ele que está há pouco tempo no município de Carolina, tomando conta de toda a diocese, que inclui também Montes Altos, por esse evento que reforça a fé do povo católico e que abre uma tradição, uma tradição muito importante. Haja vista que Imperatriz, por exemplo, se tornou referência no evento de Corpus Christi, que inclusive aprovamos uma lei nesta casa, de autoria minha, e que o presidente Otelino já vai promulgar nos próximos dias, essa casa irá promulgar, garantindo que Corpus Christi seja um feriado estadual. Agradeço o apoio de todos os colegas deputados e deputadas. O evento de Corpus Christi passou a ser uma referência em todo o estado do Maranhão, a partir de Imperatriz, reunindo milhares e milhares de fiéis deixou uma marca, e o bispo, à época, Dom Gilberto Pastana, que hoje é o arcebispo de São Luís, pessoa que tenho grande amizade e grande admiração, não tenho dúvida de que fará também ser uma referência cada vez mais forte também aqui em São Luís, porque a Imperatriz, essa tradição continua, continuou com o bispo Dom Vilso Basso, e continuará com todos os fiéis, os membros da Diocese de Imperatriz. E assim vai reforçando, 
vão reforçando as manifestações de fé e criando tradições que são verdadeiras referências para todos que têm essa fé e ainda reforça o turismo religioso. Montes Altos passa a ser, portanto, agora, uma referência para o turismo religioso para os próximos anos. O desafio era fazer o primeiro evento. Foi cumprido, foi realizado, foi bem feito, impactou, reforçou a fé de todos que participaram ali. Eu faço questão de parabenizar, não poderia deixar de fazer esse destaque aqui dessa tribuna para informar a todos que o município de Montes Altos é uma referência nesse grande evento que a partir de agora construirá a sua tradição. Parabéns ao Bispo Dom Francisco, parabéns ao Padre Luzimar Moura, parabéns à Paróquia de Santa Ana, parabéns à Diocese de Carolina, parabéns a todo o povo católico e de modo muito especial, parabéns.